வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழமுதம் அஸ்தன் நட்சத்திரம் வானத்துல கை போல காட்சி கொடுக்கறதுனால இதற்கு கை நட்சத்திரம் அப்படிங்கிற பேரு இருக்குங்க இந்த நட்சத்திரத்தோட அதிபதி சந்திரன் இதன் அதிதேவதை சாஸ்தா இந்த நட்சத்திரத்தின் வசிப்பிடம் நீர்நிலைகள் அஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் உச்சமடையும் கிரகம் புதன் அஸ்தம் நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க பாண்டவர்களின் சகோதரர்களான நகுலன் சகாதேவன் ராமரின் மகன்களான லவன் குசன் நவகிரகங்களில் முதன்மையான கிரகம் சூரியன் பிறந்த நட்சத்திரம் அஸ்தம் நட்சத்திரங்க கண்ணீராசியில் சுக்கர நீசம் அடைகிறதுனால அஸ்த நட்சத்திரத்தில் லக்னமோ சந்திரனோ லக்னாதிபதியோ நின்னுச்சு அப்படின்னா அவங்க குடும்பத்துல யாருக்காவது முதல் திருமணம் உருவி ஏற்பட்டிருக்குங்க இந்த நட்சத்திரத்துல ஒரு கிரகம் இருந்தாலே அவங்க குடும்பத்துல இருதார தோசம் உண்டுங்க குடும்பத்துல யாருக்காவது தாமத புத்திரமோ அல்லது குழந்தை இல்லாமலோ இருந்திருக்கும் அல்லது குழந்தை வயிற்றிலேயே இறந்து பிறந்திருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அஷ்டம் மிருக சீரிடம் உத்திராடம் இந்த மூன்று நட்சத்திரங்களும் புத்திர தோசம் கொண்ட நட்சத்திரங்கள்ங்க இவங்க பெரிய அளவில் ஜவுளி தொழில் செய்தால் நல்லா இருக்குங்க ஜாதகத்தில் நான்காம் இடமும் கெட்டு செவ்வாயும் கெட்டு ஒரு பெண் அஸ்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த பெண் கற்பு நிலை தவறுவாள் அதே மாதிரி அஸ்த நட்சத்திரத்துல ஒரு பொண்ணு பிறந்தது அப்படின்னா அவங்க ஆண் டீச்சர் அல்லது மத போதகர் சாமியார் இவங்க கிட்ட ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணுங்க இல்ல அப்படின்னா தவறுகள் ஏற்பட்டுரும் இவங்களுக்கு திருமண வாழ்க்கை எதிர்பார்த்த மாதிரி அமையாதுங்க இவங்க குடும்பத்துல யாருக்காவது அதாவது தாய் தந்தை வழியில் காதல் திருமணமோ அல்லது உறவில் திருமணமோ நடந்திருக்கும் முதன் முதலில் கல்வி கற்க அஸ்த நட்சத்திரம் அருமையான நட்சத்திரங்க அஸ்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு யாருக்காவது படிப்பு வரல அப்படின்னா அஸ்த நட்சத்திரத்தை அன்னைக்கு கன்னியாகுமரி அம்மனை தரிசனம் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு மதியமே திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள அனந்த பத்மநாத சுவாமியை தரிசனம் பண்ணினால் கண்டிப்பா படிப்பு வருங்க ஒரு ஆண் அஸ்த நட்சத்திரத்தில் பிறப்பது நல்லது கிடையாதுங்க பெரிய அளவில் முன்னேற விடாது இவங்க பலன் பார்க்காமல் உழைக்கக்கூடியவங்க அஸ்த நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு கைரேகை ஜோதனம் பார்ப்பதில் ஆர்வம் அதிகமா இருக்குங்க கல்விக்கு காரகர் புதன் மனதிற்கு காரகர் சந்திரன் அஸ்த நட்சத்திரமோ புதனின் வீட்டில் இருக்குங்க புதனோ அஸ்த நட்சத்திரத்தில் உச்சமடைகிறாரு சோ அஸ்த நட்சத்திரம் நடப்பில் உள்ள நாளில் முதன் முதலில் பள்ளியில் குழந்தைகளை சேர்த்தால் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கலாம் ஞாபக சக்தி குறைவாக இருக்கிற மாணவர்கள் அஸ்த நட்சத்திரத்தை அன்னைக்கு விரதம் இருந்து மாலை நேரத்தில் பெருமாள் கோவிலுக்கு சென்று வழிபட்டால் நல்ல ஞாபக சக்தியும் நல்ல அறிவு கூர்மையும் கிடைக்குங்க இந்த நட்சத்திரம் காலை நட்சத்திரம் அப்படிங்கறதுனால மாடு வாங்க சிறந்த நட்சத்திரங்க அஸ்த நட்சத்திரத்தின் உருவம் கை அப்படிங்கறதுனால புதிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட ஓவியம் வரைய சிற்பங்கள் செதுக்க வளைகாப்பு வைக்க மோதிரம் போட திருமணம் செய்ய உகந்த நட்சத்திரங்க அஸ்த நட்சத்திரத்தின் வசிப்பிடம் நீர்நிலை அப்படிங்கறதுனால கிணறு குளம் வெட்ட உகந்த நட்சத்திரம் பிறரிடம் உதவி கேட்க உகந்த நட்சத்திரம் அஸ்த நட்சத்திரத்தில் புதன் உச்சமடைகிறதுனால புதனின் காரக வேலைகள் அதாவது கல்வி வியாபாரம் காதல் நட்பு இவையெல்லாம் செய்ய உகந்த நட்சத்திரங்க அஸ்தம் நட்சத்திரம் குருவின் தோசம் பெற்ற நட்சத்திரங்க இவங்களுக்கு குருவின் காரகத்தன்மை எல்லாம் இவங்களுக்கு அவ்வளவு எளிதில் கிடைக்காதுங்க இவங்க உடம்புல கொழுப்பு சார்ந்த கட்டிகள் இருக்கும் குரு அப்படின்னா நகை பெரும் பணத்தை குறிக்குங்க இவங்க யாருக்கும் அதிகமான தொகையோ அல்லது நகையோ கொடுக்கவும் கூடாது வாங்கவும் கூடாதுங்க அதையும் மீறி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதன் மூலம் வம்பு வழக்குகள் வரும் இந்த நட்சத்திரத்துல சூரியன் பறந்ததுனால இவங்களுக்கு ஆண் குழந்தைகளை விட பெண் குழந்தைகளே அதிகமா இருக்கும் ஆண் குழந்தை இருந்தது அப்படின்னா கருத்து வேறுபாடுகள் கண்டிப்பா வருங்க கன்னிராசியில் அஸ்த நட்சத்திரத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தாலே பெரியவர்கள் மூலமாகவோ அல்லது குழந்தைகள் மூலமாகவோ அவமானங்கள் வருங்க பொதுவாகவே ஒரு ஜாதகத்தில் கன்னிராசி எத்தனாம் பாவமா வருதோ அந்த பாவத்தால் ஜாதகர் அவமானப்பட நேரிடுங்க இப்ப எடுத்துக்காட்டா ரிஷப லக்கணம்னு வச்சுக்கோங்க ரிஷப லக்கணத்துக்கு கன்னிராசி அஞ்சாம் வீடா வருதுங்க சோ இவங்களுக்கு குழந்தைகளால் ஒரு அவமானம் வரும் குழந்தைகளால் ஒரு வேதனையை கொடுக்குங்க கும்பலக்கணம் அப்படின்னா கன்னிராசி எட்டாம் வீடா வருதுங்க அப்போ இவங்களுக்கு திருமண வகையில் அதாவது களத்துற குடும்பத்தில் இருந்து அவமானங்கள் வரும் மிதன லக்கணம் அப்படின்னா தாயால் அவமானம் வரும் இல்லாட்டி இவங்க கட்டிய வீட்டால் அவமானப்பட நேரிடுங்க அஸ்வ நட்சத்திரம் குருவின் தோசத்தை பெற்று இருக்கிறதுனால குரு தோசத்தை போக்க இவங்க நவகிரகங்களில் குருவை வழிபடணுங்க பெண்களாக இருந்தால் காதிலோ கழுத்திலோ கையிலோ இவங்க வந்து நகைகள் அடையலாம் வியாழக்கிழமையில விரதம் இருந்து குருவை வழிபடுங்க பெரியவங்களை மதிக்கணுங்க ஏழை குழந்தைகளுக்கு உதவிகள் செய்யலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நான் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் ஜோதிட சம்பந்தமான கேள்விகளை தவறாம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க Thank you.